Teman-teman uang bicara kita hari ini bakalan ngobrolin soal mempersiapkan biaya haji langsung dengan seorang financial planner, Mas Harika Jodi. Halo Mas Harika Jodi, Mas Jodi saya panggilnya ya. Halo Mbak Alin, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, panggilannya Jodi aja. Oke, Mas Jodi di Indonesia ini sebelum kita bahas soal mempersiapkan biaya haji, kita tahu kan antrian hajinya tuh panjang-panjang. Tiap provinsi beda-beda tapi panjang-panjang, bisa bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Kalau menurut Mas Jodi nih, kalau misalnya seorang parents itu memang punya kemampuan, apakah memang sebaiknya begitu anaknya lahir jebret langsung didaftarkan aja nih haji? Ya betul Mbak Alin ya, dan teman-teman uang bicara. Jadi kalau sebenarnya secara perintah kan haji ini kan sebenarnya rukun yang kelima ya. Dan ini sebenarnya wajib buat yang mampu. Nah, makanya garis bawahnya di situ nih. Kira-kira mampu itu seberapa? Nah kalau tadi pertanyaannya seperti orang tuanya mampu dan lain sebagainya, memang lebih baik lebih dini mendaftar. Karena kenapa uh, seolah-olah seperti itu? Karena sebenarnya Di Indonesia itu masyarakat muslimnya yang jumlahnya sangat banyak dan secara kuota kita itu tuh dibatasi ya setiap kali keberangkatan 220 ribuan. Oleh karena itu, ini kayak misalkan kita, kalau kita dulu masuk kuliah kan ada perbandingannya ya, jurusan-jurusan favorit gitu ya. Betul. Nah kalau haji ini, haji jadi kayak favoritnya semua orang apalagi yang mampu. Nah oleh karena itu, makin ke sini arahnya itu semakin mudah kita mendaftar dan kalau misalkan teman-teman sudah punya perencanaan harusnya ya mulai dari porsi haji itu 25 juta itu yang harus dikejar terlebih dahulu. Okay. Nah, yang lebih beruntung yang lebih beruntung memang tadi sih Mbak kalau misal orang tua mampu bisa jadi dia berangkat bareng orang tua atau udah didaftarin dari sejak dini itu sudah diperbolehkan. Itu. Oke, okay, berarti uh, rule of thumb step-stepnya kita kumpulin yang setoran Awal dulu ya Mas ya yang 25 juta itu ya? Ya itu untuk beli porsi awal ya Jadi itu untuk daftar ke Kemenak Kita sudah dapat nomor porsi Sekaligus kita udah nyicil Nyicil apa? Nyicil, nyicil tentrem Karena ya kalau makin ditunda Berarti makin belasan tahun lagi Atau puluhan tahun lagi berangkatnya Betul, katanya Mas Jodi juga udah daftar ya, terus e, mengalami kemunduran perkiraan akan berangkat haji. Ya betul Mbak Alin, kalau saya dulu 2016 daftar, itu sebenarnya awalnya masa tunggu Jawa Tengah ya, karena Solo itu udah 17 tahun. Tapi kemarin itu sempat kena pandemi, dan ini kan kalkulatornya Kemenak itu kan mundur. Jadi kalau yang waktu pandemi kan jadi menyusut itu 100 ribuan tuh, kuota jamaahnya, jadi waktu itu sempat mundur jadi selama hampir 25 tahunan atau 23 tahunan dan sekarang belum saya cek lagi ini, harapannya sih sekarang bisa maju lagi karena harusnya sudah normal ya kuotanya ya tapi kalau enggak ya kita siap-siap aja, siapin mental, siapin sehat sama yang penting nabung untuk pelunasannya Betul. Mas, kalau saya balik lagi tadi ke setoran awal itu ada uh, tips-tips atau saran yang bisa diberikan oleh Mas Jodi untuk teman-teman yang akan mengumpulkan setoran awalnya? Nah, kalau kita fokus ke setoran awal, sebenarnya kalau diusahakan nggak berat kok teman-teman, yaitu 25 juta. Ini kan... Kalau misal yang sekarang itu lagi banyak yang umroh, itu sebenarnya umroh itu lebih mahal loh dari porsi haji ini. Cuman kadang-kadang kan teman-teman kalau nggak segera daftar itu kok kayaknya udah kebayang-bayangnya itu udah lama banget tuh berangkatnya. Jadi akhirnya pada milih umroh. Tapi sebenarnya kalau teman-teman niat dari awal itu insya Allah akan dimampukan ya sama Allah. Dan 25 juta itu bukan sesuatu yang besar sebenarnya. itu bisa kita tabung cicil dari sekarang. Misalnya, ditarget dulu kira-kira mau daftar berapa lama lagi. Misalkan 2 tahun ya, berarti 24 bulan. 24 bulan kalau mau dicicil dari sekarang, berarti kan logika sederhananya sebulan 1 juta tuh. Kalau nggak naik-naik ya harganya. Dan itu udah lama nggak naik loh untuk porsi haji ini. Jadi bisa banget teman-teman kalau bekerja silahkan Niatin dulu yang awal karena e, ibaratnya haji ini harus ada panggilan ya Mbak Alin ya. Mm-hmm. Kalau nggak ada panggilan, nggak ada hidayah itu walaupun kita 
punya uang berapapun, kayaknya godaannya tuh bisa lebih besar kemana-mana. Misalkan mau keluar negeri atau mau nonton konser gitu ya. Betul. Kalau anak-anak zaman sekarang, tahu-tahu wah, udah habis aja nih untuk ganti HP dan lain sebagainya. Jadi yang pertama niat, yang kedua teman-teman tahu kapan harus berangkat, misalkan di target 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi daftar, setelah itu teman-teman bisa kelihatan kira-kira saya harus investasi per bulan itu berapa ratus ribu atau berapa juta rupiahnya. Baik. Mudah banget kok teman-teman. Iya, ternyata... Uh... Bisa ya, yang penting ada niatnya dulu tadi, misalnya dengan target uh, 2 tahun lagi akan daftar haji seperti itu, sebulan bisa mengumpulkan atau menyisihkan uang untuk setoran awal sebesar sekitar 1 juta. Berarti untuk yang income-nya 5 juta pun bisa ya Mas uh, Jody sebenarnya? Bisa, bisa banget. Apalagi kalau misalkan teman-teman hanya punya satu tujuan keuangan nih, misalkan kayak haji, Ya udah itu 1 juta dari 5 itu kan 20 persennya. Ini sebenarnya porsi menabung yang ideal. Gitu. Iya. Kalau untuk pelunasannya sendiri itu seperti apa sih Mas e, skemanya kalau untuk dana haji ini? Jadi kalau pelunasan kan tergantung juga masing-masing provinsinya ya teman-teman ya. Tapi kalau di tempat saya ambil aja tadi kayak skala nasional berarti harusnya kurang sekitar 25 juta. Nah, kalau 25 juta nantinya biasanya pas mau berangkat itu nanti sudah ada mungkin semacam email ya atau mungkin pemberitahuan dari Kemenak untuk bisa pelunasan sekaligus mengurusi administrasinya. Oh. Nah, yang yang jadi masalah Mbak Alin dan teman-teman itu kan sebenarnya uh, kita tuh pelunasan nggak hanya 25 doang loh Mbak. Nah, jadi ternyata ada... agenda-agenda atau biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan, misalkan seperti biaya keluarga yang kita tinggalkan selama di Tanah Suci. Jadi selama sekitar 40 hari, ya ya teman-teman pasti kan ninggalin anak nih misalkan, ya, atau ninggalin, kalau istri mungkin ada yang ikut, ada yang enggak ya. Nah kira-kira biaya keluarga di Tanah Air itu sebulan ada berapa? Nah itu juga harus diperhitungkan. Kemudian ada biaya perpisahan, Mbak Alin. Dianterin uh, satu ibarat, kampung biasanya. Ya, ya, ibaratnya kayak wali matul gitu ya. Itu uh. Uh, takutnya kalau kita nggak balik lagi nih ke Indonesia ya. Yeah. Itu bisa banget ada resiko seperti itu. Jadi misalkan teman-teman bikin acara, pengajian atau apapun dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ada biaya uang saku dan juga oleh-oleh selama di sana. serta kebutuhan misalkan untuk jajan ataupun apa di selama di tanah suci dan itu kemarin mbak tak total total itu sekitar ada sekitar uh, 50 jutaan oh, <laughs> jadi okay. itu udah termasuk biaya pelunasan berarti ya biaya pelunasan kira-kira 25 uh, juta plus ekstra 25 juta lagi uh, belum belum jadi selain biaya pelunasan jadi ternyata kalau sama biaya pelunasan sekitar 70-an ya Wah juta. ini dia nih yang harus dipersiapkan uh. betul-betul Jadi sebenarnya langkah awal untuk setoran awal daftar haji itu sebenarnya belum seberapa ya Yang perlu dipersiapkan biaya lain-lain ini ya Yang sebenarnya tidak ada di atas kertas seperti itu Tapi tetap harus dikeluarkan Iya betul Jadi kalau tak pikir-pikir yang paling ngirit aja ini Total kekurangan dana selain pendaftaran porsi haji Tadi bisa sampai 50 sampai 60 juta. Jadi ini pun harga sekarang ya Mbak Alin ya. Maksudnya nominal saat ini. Nah kalau teman-teman udah pinter ngitung, ditambahin inflasi aja kira-kira 17 tahun lagi, ini 50 atau 60 juta plus 25 tadi itu jadi berapa. Nah itu yang harusnya jadi fokus kita dan juga salah satu tujuan keuangan yang mungkin besar, tapi kalau dicicil dari sekarang insya Allah Bisa ringan sih. Gitu. Baik. Oke mas, kita mau kupas uh, satu persatu dulu. Kalau untuk tadi kita menabung atau menyisihkan uang untuk setoran awal haji, instrumen apa yang disarankan oleh seorang uh, financial planner, Mas Jody gitu? Kalau saya karena basisnya syariah, teman-teman jadinya mau nggak mau masuknya, antara dua sebenarnya, yaitu reksadana syariah dan juga saham syariah. Jadi kalau misalkan, apalagi tadi dengan jangka waktu 17 tahun ya Mbak Alin ya, iya. itu 
rasa-rasanya saham syariah pun ditempatkan dalam porsi yang cukup besar itu pun nggak masalah ya selama memang fundamentalnya bagus dan juga uh, secara perusahaan itu bidang usahanya benar-benar kita tahu teman-teman dan kita nyaman untuk bisa investasi di sana. Nah kalau yang reksadana bisa jadi ke arah yang pendapatan tetap ya Mbak Alin ya pendapatan okay. tetap syariah dan itu benar-benar uh, kita cari dulu review yang kira-kira memang manajer investasinya tidak bermasalah serta memiliki track record pertumbuhan NAP yang positif antara hmm. dua itu sih kalau selama ini Mbak. Oke, jadi instrumen yang bisa dipilih untuk uh, mempersiapkan biaya haji bisa dengan reksadana syariah ataupun juga saham syariah dengan catatan tadi kita juga aktif untuk mempelajari fundamental dari saham syariah yang kita pilih untuk berinvestasi. Uh, Mas, saya mau nanya dong, kalau untuk uh, instrumen yang biasanya cukup familiar dengan masyarakat awam, itu kan emas ya, apakah ini disarankan sebenarnya Uh, untuk menabung emas demi mengumpulkan dana haji atau ada risiko tertentu yang perlu dipertimbangkan juga seandainya menggunakan emas untuk menabung biaya hajinya Mas Jodi. Ya, emas sih sebenarnya bagus juga kok teman-teman ya. Jadi kalau hmm. kita lihat datanya ya dari kemarin emas itu kan sebenarnya cukup apa namanya? cukup kuat ya tahan lama ya jadi emas itu kadang-kadang kalau buat kami financial planner itu menyarankan itu kan kadang-kadang ke instrumen eh sorry ke tujuan keuangan jangka pendek misalkan kayak dana darurat tapi ternyata dia bisa juga dipakai untuk salah satu diversifikasi tujuan keuangan jangka panjang salah satunya haji ini atau kalau enggak dana pensiun itu bisa loh salah satunya dicampur sama emas nah, cuma nanti tinggal main ke prosentase aja yang Mbak Alin ya sesuai dengan profil resiko teman-teman dan juga mungkin kayak lebih ke target sih. Jadi target kan kita kalau investasi harus ditarget ya. Misalnya setahun harus berapa persen? 10 atau 8 atau 15. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa lihat emas kita itu 10 tahun terakhir itu sudah naik berapa persen sih? Hmm. Itu bisa jadi salah satu patokan. Dan ternyata hasilnya cukup bagus nih emas ya. Hmm. Emas itu Nah, nanti deh nanti tak rata-rata dulu ya. Boleh. Mas ini datanya bagus kok. Gitu. Jadi intinya bisa sebagai salah satu instrumen uh, yang kita diversifikasikan seperti itu. Jadi itu bukan satu-satunya instrumen ya Mas ya. Bisa digabungkan dengan instrumen yang lain. Seperti itu pendapat dari Mas Jody. Mas dari sisi uh, mampu tadi kan ini adalah... <tuh> kalau mampu itu apakah pada saat... Kan sering kita dengar cerita ya Mas... Uh, menjual aset, tanah, rumah untuk bisa naik haji. Kalau seperti ini menurut pandangan dari Mas Jodi sendiri seperti apa? Apakah ini sebenarnya terbilang mampu atau nggak mampu memaksakan? Sebenarnya kalau menurut saya ini mampu sih Mbak. Mm-mm. Jadi kalau uh, mungkin beda instrumen aja ya. Karena kalau orang tua kita dulu memang nabungnya belum ke saham tapi nabungnya ke sawah ya iya. jadi nggak heran kalau orang-orang tua zaman dulu itu akhirnya jualan sawah jualan tanah itu untuk menambah tadi pelunasan dan lain sebagainya biaya haji atau mungkin ternak ternak juga bisa karena sapi itu mahal loh kalau di kampung saya satu sapi bisa 20 jutaan <laughs> ya. jual sapi satu bisa buat setoran awal ya tinggal ditambah sedikit ya. gitu ya tabungan ya <laughs> Betul, betul banget, bisa banget. Nah, setelah itu, kalau memang orang tua kita itu dulunya secara literasinya tahunya cuma properti atau misalkan ternak, itu berarti mereka mampu, cuman memang uh, asetnya tidak cukup liquid. Jadi memang butuh waktu untuk menjualnya, kalau enggak ya, kalau dijual ke pasar biasanya harganya kadang-kadang uh, mengikuti harga saat itu. Nah, kalau misalkan yang uh, dalam konteks kurang mampu, itu sebenarnya kalau sampai utang, Mbak Alin. Nah, nah makanya kan, diperbolehkan nggak ya. sih, Mas, mengambil misalnya nih, pembiayaan hmm. syariah begitu, tapi ada syariahnya hmm. gitu, dan untuk hmm. keperluan naik haji gitu, seperti apa, Mas? Kalau dulu, keran ini kan sempat dibuka ya sama bank-bank ya, jadi ada yang namanya dana talangan kalau teman-teman lihat. 
sebenarnya kalau saya pribadi itu mampu itu kalau misalkan uh, kita nabung ya nah kalau kalau kita utang itu sebenarnya dalam tanda kutip sudah tidak mampu harusnya mm-hmm. nah cuman kan ternyata hal itu diperbolehkan mbak sama fatwa ulama ya di MUI ternyata diperbolehkan dan di sana konteks mampunya itu dilihat dari cara mengangsurnya ternyata jadi kalau orang karena ini mungkin kebutuhannya itu uh, agak mahal nih kebutuhan sekunder atau tersier tetapi kalau nggak diusahakan dari sekarang antriannya akan makin panjang jadi dengan asas kebermanfaatannya kebaikannya lebih banyak makanya MUI pernah mengatakan bahwa nggak apa-apa kok waktu itu ada dana talangan tetapi yang penting mampu untuk mengangsur atau membayarnya sebelum akhirnya itu membludak Dan akhirnya di stop juga ya sama bank-bank di Indonesia karena memang ternyata uh, jadi apa kuotanya ini jadi panjang banget masa tunggunya itu salah satunya diakibatkan sama dana talangan beberapa waktu yang lalu. Oh jadi udah di stop kalau berarti kalau misalnya kita nggak ikut program ini kan karena programnya udah di stop kita mengambil sendiri misalnya uh, pembiayaan uh, syariah seperti itu untuk keperluan setoran dana awal haji ini berarti karena tadi MUI pun memperbolehkan sebelumnya lewat uh, program atau produk keuangan dana talangan. dana talangan tadi apakah boleh nih kalau kita misalnya berinisiatif pribadi? Kalau inisiatif pribadi sebaiknya enggak sih teman-teman ya. Karena kalau kita kan, kita bentuk habit keuangan yang baik itu kalau bisa nabung dulu. Karena kan kalau untuk hutang itu sebenarnya di dalam Islam itu juga kita harusnya untuk hal-hal yang lebih mendesak ya. Lebih primer ya. Jadi sebenarnya kalau kita enggak daftar sekarang pun, ya sebenarnya enggak, enggak sampai harus kelaparan atau apa dan lain sebagainya. Nah, Nah, tinggal teman-teman kalau misalkan sudah punya niat tadi, ya kita nabung, benar-benar nabung. Dan nabung ini sebenarnya kalau mau diusahakan, benar-benar kerja keras banget, kita fokus tujuannya ke situ, nggak usah 2 tahun deh. Setahun aja mungkin bisa terkumpul kok 25 juta sama teman-teman ada niat, dan di situ bismillah aja nanti insya Allah ada jalannya. Bismillah, visible banget sih sebenarnya ya untuk setoran dana <laughs> awal. Setelah itu kan antriannya lama ya, jadi kita... Bisa cukup bernafas panjang gitu ya mas ya Untuk mengumpulkan sisa kebutuhan uh, pelunasannya Maupun nanti untuk ninggalin orang rumah Biaya hidup tadi dan juga biaya yang diperlukan selama menunaikan ibadah haji Masih bisa diupayakan waktunya cukup panjang Baik ya, ya, Mas uh, ada lagi yang mau ditambahkan hal-hal yang perlu kita Ingat-ingat pada saat kita e, menyiapkan ibadah haji maupun juga biaya untuk haji? Sebenarnya tadi ya Mbak, selain ternyata ada loh teman-teman biaya-biaya lainnya selain biaya BPIH ya. Jadi kayak pelunasannya udah, kemudian uang saku selama di sana, belanja oleh-oleh, dana wali matu safar, dana untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman adalah ini... jangka waktunya ini masih berapa lama. Jadi jangan sampai kita, oh 20 tahun lagi, tapi terus habis itu nyantai. Jangan juga. Karena kan kita hidup, tujuan keuangannya nggak cuma satu ini loh teman-teman. Ada dana pendidikan anak, kemudian dana pensiun, hari tua ya. Jadi kalau bisa semakin cepat, makin panjang jangka waktunya itu makin baik dipersiapkan, karena biasanya jumlah tabungan bulanannya pun bisa lebih terjangkau gitu. Dan yang kedua adalah instrumennya tadi Mbak Alin ya. Mm-hmm. Jadi uh, kalau kita hitung nih pakai kalkulator finansial, teman-teman kan tahu nih inflasi. Jadi ya kita harusnya cari instrumen keuangan dengan target pertumbuhan harusnya di atas inflasi dong. Yeah. Minimal 8% setahun lah. Bisa kali ya kita pakai campuran antara emas, reksadana syariah atau saham syariah tadi untuk dapat 8% setahun itu udah minimal banget. Betul. Sebenarnya kalau kita menabung dana untuk pelunasan haji tadi kan karena jangka waktunya cukup panjang, karena antrian di tanah air yang panjang, sebenarnya bisa aja ujung-ujungnya kita jadi punya dalam artian kelebihan uang ya Mas ya untuk tujuan finansial yang lain. Seperti itu ya Mas Jody? Ya, ya betul, betul. Oh. Kalau misalnya kelebihan itu kan bisa kita pakai Mbak nanti buat BBL lainnya kan, terutama 
nggak uh, apa-apa mendingan kelebihannya daripada kekurangan kan <laughs> iya betul banget uh, kemudian yang saya ingin tanyakan lagi uh, kesalahan tadi udah disebutkan bahwa ku- tidak memperhitungkan biaya lain-lain selain biaya pelunasan ada lagi kah terutama kalau belakangan sih kebanyakan yang uh, kena kasus itu kan perjalanan travel umroh ya mas ya kalau haji ya, ini ya. kan karena diselenggarakan oleh negara kita boleh dikatakan aman lah ya mas ya betul betul insya Allah aman ya selama nggak aneh-aneh aja lah karena memang selama ini juga track recordnya bagus cuman kalau umroh tadi juga ini harap menjadi perhatian ya teman-teman ya ternyata kalau umroh ini kadang-kadang nggak jaminan loh mbak kita itu udah dapat nih kadang-kadang kemarin di Jogja sendiri ada kasus teman saya jadi bironya itu sebenarnya udah langganan lama langganan orang tua dari lama mm-hmm. tapi ternyata uh, gagal berangkat juga nah ternyata salah satunya itu karena dari biro tadi dia itu pakai pihak ketiga yang khusus untuk beliin tiket pulang perginya dan ternyata pihak ketiganya itu uh, menipu lah yang kemarin itu sempat rame itu ya yeah. ada yang kasus Uh, udah sampai ke bandara di Yogyakarta tapi sampai sana bironya menghilang jadi benar-benar diterantarkan itu udah sampai bandara jadi kasihan banget kalau misal kayak gitu ya benar-benar kita harus cross check teman-teman ya karena biro-biro itu ada yang memang namanya itu mirip-mirip atau kembar-kembar dan itu harus dicek di websitenya Kemenak terlebih dahulu baik Mas Jody berarti soal prioritas nih apakah memang kita upayakan aja dulu untuk haji umrohnya ditunda dulu kalau memang kita dalam artian secara ekonomi eh, ada keterbatasan dan punya tujuan finansial yang lain yang sedang diperjuangkan seperti itu Mas Jodi ya kalau sebagai teman-teman umat muslim biasanya prioritasin daftar haji dulu <laughs> karena kan haji kan rukun Islam ya yang kelima ya dan sebenarnya yang apa Uh, tadi kita diskusikan Mbak antara mampu sama dimampukan ini batasnya tipis banget jadi kalau Allah sudah berkehendak setiap dari kita itu mau dimampukan selama niat kita udah ada dan kita memang pengen banget ke sana itu 25 juta sebenarnya kecil banget nah, <laughs> jadi kita mindsetnya ke arah situ kalau sudah teman-teman daftar ini tadi karena dengan uh, pertimbangan masa tunggu yang lama kalau sudah dapat nomor porsi haji itu sudah ayam nah kalau sudah ayam baru nunggu masih lama teman-teman kalau ada rezeki lagi silahkan mau umroh gitu baik itu tadi soal uh, menyusun prioritas ya mas uh, Jody boleh kasih closing statement sebelum kita berpisah pada hari ini ya terima kasih ya mbak Alin dan sobat teman bicara uang bicara ya yeah. jadi kalau untuk haji sendiri tuh Memang tadi ya batasnya tipis banget antara mampu dan tidak mampu. Cuman saran saya ke teman-teman yang penting niat dulu. Karena ternyata eh, apalagi dalam Islam itu niat itu penting banget. Kalau kita niatnya sudah positif, itu ternyata ada afirmasi positif dalam eh, diri kita ya untuk bisa menuju tujuan keuangan satu itu. Nah kalau sudah maka langkah-langkah teknisnya tadi gampang banget ya kita bisa nabung, kita bisa investasi dan lain sebagainya dan insya Allah kalau sudah ada apanya, keinginan yang bulat maka biasanya dimudahkan juga sama Allah untuk jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan yang terakhir jangan lupa instrumen investasinya sudah ada pilihan yang syariah juga ya salah satunya tadi ya emas, reksadana syariah dan juga saham syariah, apalagi kemarin kita habis dengerin uang bicara saham syariah ya sama Mang Amsi itu juga bagus, keren, dan teman-teman bisa langsung praktek di sana betul, gitu. semoga berkah ya ini saham uh, syariah kan fundamentalnya juga disampaikan lebih baik dibandingkan saham yang non syariah karena tidak banyak beban utangnya Mas Jody thank you clear banget step by stepnya saya yakin banyak yang terinspirasi ini teman-teman pendengar uang bicara dari perbincangan kita kali ini benar-benar uh, saya sendiri yang cukup awam jadi sangat tercerahkan dari pembicaraan kita pada hari ini ingat ya teman-teman semua kalau kita sudah ada niatnya kita akan dimampukan itu yang perlu kita yakini afirmasi positif terima kasih Mas Harika Jodi sudah bergabung bersama kita di Uang Bicara berkas selalu bye 
Terima kasih Mbak Alin, teman-teman Uang Bicara.